ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குக் வித் அருள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான ஹாலிலே உட்காந்து ஹாயை எப்படி சமைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கொக்கோமலை இது ஒரு மெக்சிகன் டிப் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அவகேடா கேப்சிகம் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு இவ்வளோதாங்க இப்போ அவகேடாவை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அது என்ன ஒரு பெரிய விஷயமும் நினைக்கிறீங்களா அது ஒரு கலை தாங்க இந்த மாதிரி அவகேடாவை மிடிலில் கட் பண்ணிட்டு ரெண்டாக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் உள்ளே இருக்க விதையை எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு உள்ளே இருக்கிற அந்த பழத்தை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நான் இதுக்கு இதே மாதிரி மூணு பழத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ண போகிறோம் ஸ்பூனை வச்சு நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மையாக ஸ்மாஷ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை கொஞ்சம் ரஃப்பாகவே எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்மாஷ் பண்ணால் போதும் இதுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நம்ம பச்சையாகவே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வெங்காயத்தை கூட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வாட்டரில் வச்சுடுங்க அப்போ தான் அதோட காரத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இதில் தெரியாமல் இருக்கும் தக்காளியை கட் பண்ணும்போது கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதோடய விதைகள் அதோடய சாரெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துடணும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்க போகிறேன் இது கூடவே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நம்ம ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று சேர்த்துட்டே இருக்க போகிறோம் உங்களுக்கு புளிப்பு ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கேப் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக வெட் வெட்டியிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் அது கூடவே தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லாமே ஈக்குவல் லெவலில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் எல்லாம் ஒரு ஒரு சேம் சைஸில் இருக்கிற மாதிரி தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெள்ளைப்பூட கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி தழை இதெல்லாம் போட்டு இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இவ்வளோதாங்க ஈஸியான சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பானிபூரி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஸ்ப்ரெட்டு நீங்கள் ப்ரெட்டுக்கு ஸ்ப்ரெட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறமா டாசஸ் நச்சோஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஃபேமஸான சூப்பரான ஒரு மெக்சிகன் டிப் இது பேர் கொக்கமலை ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க அதை எப்படி சாப்பிட்லான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக பார்க்குறதுக்கே மவுத் வாக்கரிங்காக இருக்குது இந்த மாதிரி வச்சு இது கூட ஒரு சிப்ஸும் வச்சு ஈவினிங் டைமில் ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் இது உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வெஸ்டர்னைஸ் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா கேரட் கோசலி கேரட் கோசலிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் கேரட் நெய் தேன் அப்புறமா கிஸ்மிஸ் அவ்வளோதாங்க இப்போ கேரட்டை இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந் எவ்வளோ அளவு தேவையோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் இன்க்ரீடியன்ட்ஸை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரே ஒரு கேரட் தான் துருவி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் தேன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஏலக்காய் பொடி மனத்துக்காக சேர்த்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் பட் இது சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேலே கொஞ்சம் கிஸ்மிஸ் போட்டு கையை வச்சு நல்லா நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுமே நம்ம தேன் நெய் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால இது நல்ல ஒரு இறுகி ஒரு ஷேப் பண்ணுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது வந்துடும் ஸோ இதை இப்போ நான் ஒரு சின்ன டப்பாவில் வச்சு நான் ஷேப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேரட்டை பச்சையாக சாப்பிட்டாலே அது ரொம்ப நல்லது அதில் வந்து விட்டமின் ஏ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் கேரட்டு நல்லா சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பச்சையாக கொடுக்காம இப்படி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான கேரட்டில் கொஞ்சம் இனிப்பும் சேர்த்து கொடுத்தோன்னா பசங்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தேங்காய் பர்ஃபி தேங்காய் பர்ஃபியில் தேவையானது தேங்காய் வெல்லம் கேஷு பாதாம் இவ்வளோதாங்க அதே மாதிரி தேங்காவை இப்போ நம்ம துருவி எடுத்துக்க போகிறோம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்றப்பில் இன்க்ரீடியன்ஸோட அளவு
பாதாம் கேஷுவல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பொடி பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுலேயும் இப்போ நம்ம நெய் சேர்த்துருக்கிறதுனால அப்புறம் வெள்ளை சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இது கட்டியாக இறுகி வரும் அந்த சமயத்தில் இதே மாதிரி சின்னதாக நீங்கள் ஷேப் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்காய் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது தேங்காய் வெள்ளம் எல்லாமே வர நம்ம நேச்சுரலான ஒரு பொருள் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு இது இதையும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்களா ஸ்டவ்வே இல்லாமல் கிச்சனுக்கே போக எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் ஈஸியாக வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோட உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் அருள்